స్టీఫెన్ హాకింగ్ గారు వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ ఫిజిసిస్ట్ అండ్ ఎస్ట్రానమర్స్ ఆయన ఒక బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో అన్ఫార్చునేట్లీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్కి అక్కడ డాక్టరల్ వర్క్ అది చేస్తున్నప్పుడు కేంబ్రిడ్జ్లో ఆయనకి ఒక చాలా టెరిబుల్ న్యూస్ వచ్చింది ఆ న్యూస్ ఏమిటంటే ఈ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫీ అంటే మెల్లిమెల్లిగా ప్రోగ్రెసివ్గా ఆయన మసిల్స్ అన్ని పాడైపోతాయి అంటే చెయ్యకుండా ఎత్తలేక ఎత్తలేని పరిస్థితి వస్తుంది కాళ్ళు కదపలేని పరిస్థితి వస్తుంది ఇదంతా బ్రెయిన్స్లో మోటర్ న్యూరాన్ డిజీజ్ వర్ కారణం ఈ న్యూస్ వచ్చిన ఆయన ఈ కంటిన్యూడ్ వర్కింగ్ అండ్ వర్కింగే కాదు ఈ కేమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ సమ్ గ్రేట్ ఐడియాస్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లోనే ఆయన హాకింగ్ బెకెన్స్టైన్ రేడియేషన్ అని కనిపెట్టారు అదేమిటంటే ఒక బ్లాక్ హోల్లో మన నమ్మింది ఏమిటంటే అక్కడ అన్నీ అక్కడ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి బ్లాక్ హోల్లో డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి ఏమీ బ్లాక్ హోల్లోంచి బైక్కి రాలేదు కేవలం గ్రావిటేషన్ మాత్రం బ్లాక్ హోల్కి ఉంటుంది ఇంకేమీ ఉండదు లైట్ నథింగ్ అని కానీ ఈయన చెప్పింది ఏమిటంటే అది కరెక్టే ఒక విధంగా కానీ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ప్రకారం చూస్తే కొంచెం రేడియేషన్ ఉంటుంది ఆ రేడియేషన్నే హాకింగ్ రేడియేషన్ అంటాం అది ఒకటి దీనివల్ల ఇట్ లెట్ టు వాట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లాక్ హోల్ థర్మోడైనమిక్స్ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఒక నైన్టీన్త్ సెంచరీ రెండు వందల సంవత్సరాల కిందట సబ్జెక్ట్ హీట్ ఇంజన్స్ రైల్వే ఇంజన్స్ వాటి హీట్ గురించి అనమాట అది ఆయన బ్లాక్ హోల్స్లో ఆ ఐడియాస్ ఉపయోగించారు అలాగే ఈ రేడియేషన్ కూడా వచ్చింది కనుక చాలా గ్రేట్ అండ్ పాయనియరింగ్ వర్క్ ఆయన చేశారు బ్లాక్ హోల్ థర్మోడైనమిక్స్లో దాని తర్వాత కూడా హీ హస్ కంటిన్యూడ్ కమింగ్ అవుట్ విత్ వెరీ బ్రిలియంట్ ఐడియాస్ కాంట్రవర్షియల్ ఐడియాస్ అందరూ ఆయన ఐడియాస్తో ఎగ్రీ అవ్వలేకపోయారు కానీ అయినప్పటికీ థాట్ ప్రొవోకి ఉదాహరణకి ఆయన అన్నది ఏమిటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ పారడాక్స్ అని ఒక చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది ఫిజిక్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు రకరకాల స్పీడ్స్ యాక్సలరేషన్స్ ఈ డేటా అంతా ఉంటుంది దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం ఒక బ్లాక్ హోల్లోకి ఈ ఈ ఏదైనా వెళ్ళి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతే మరి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినట్టుగా లెక్క ఆయన దానికి ఏమిటన్నారంటే లేదు లేదు ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ బ్లాక్ హోల్లో డిస్ట్రాయ్ ఒక విధంగా అయింది కానీ ఇంకో విధంగా డిస్ట్రాయ్ అవ్వలేదు ఏ విధంగా ఈ ఇన్ఫర్మేషను ఇంకొక యూనివర్స్లో ఆల్టర్నేటివ్ యూనివర్స్లో ఒక వైట్ హోల్ రూపం అంటే జస్ట్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ బ్లాక్ హోల్ రూపంలోంచి బయటికి పడుతుంది కనుక ఏమీ డిస్ట్రాయ్ అవ్వలేదని అది కూడా ఒక చాలా పెక్యూలియర్ ఐడియా మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ డిబేటెడ్ ఓవర్ ఇట్ ఈ మధ్యన ఇంకా ఏమిటన్నారంటే అసలు బ్లాక్ హోల్సే లేవన్నారు ఆ ఐడియాని ఇంకా సైంటిస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు కనుక ఈ హెస్ కమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ వెరీ థాట్ ప్రొవోకింగ్ అండ్ బ్రిలియంట్ ఐడియాస్ కారణాలు ఇచ్చారు ఈ జస్ట్ డిడ్ నాట్ ఏదో ఇది ఇది అని అనలేదు దానికి ఏ కారణము అది కూడా చెప్పారు ఈ మధ్యన ఆయన ఏలియన్స్ గురించి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు ఏలియన్స్ అంటే మన భూమి కాకుండా వేరే జాగాల నుంచి వచ్చిన జీవులు ఆయన అన్నారు వాళ్ళేమో వెపన్స్ టేజర్స్ అంటాం టేజర్స్ పట్టుకుని మన భూమిని అటాక్ చేయగలరు అని ఇటువంటివన్నీ అన్నారు అది కొంచెం సైన్స్ ఫిక్షన్ సైన్స్ కాదు నెవర్ ద లెస్ ఆయన బుక్ దేనివల్ల అయితే ఆయన వరల్డ్ ఫేమస్ అయ్యారు ఆ బుక్ పేరు ఏ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ టైం ఆ బుక్ ఏమో ఒక టెక్నికల్ టాపిక్ని తీసుకెళ్ళి దాన్ని ఒక చాలా పాపులర్ వేలో అందరికీ బోధపడేటట్టుగా చాలా నైస్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు 
ఆ బుక్ వల్ల ఆయనకేమో వరల్డ్ వైడ్ ఫేమ్ కూడా వచ్చింది యాజ్ అ సైంటిస్ట్ కనుక వి విల్ ఆల్వేస్ మిస్ సచ్ ఎ టవరింగ్ ఫిగర్ ఇన్ సైన్స్ క్లియర్లో హీ వాజ్ ఎ లూకేషియన్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ఆ టైటిల్ సార్ ఐసెక్ న్యూటన్ హ్యాడ్ ఇట్ కనుక హీ వాజ్ మేడ్ ఎ లూకేషియన్ ప్రొఫెసర్ అంటే ప్రొఫెసర్ అంటే వాట్ కుడ్ హీ డూ పాపం అంత సివియర్ హ్యాండిక్యాప్స్ తోటి అయినప్పటికీ హీ హ్యాడ్ సమ్ డిస్కషన్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అండ్ కెరియర్లో ఆయన మోస్ట్లీ చేసింది ఈ బ్లాక్ హోల్ థర్మోడైనమిక్స్ బ్లాక్ హోల్స్ మీద ఇటువంటి సబ్జెక్ట్స్ మీద ఐడియాస్ అండ్ వర్క్ చాలా బ్రైట్ అండ్ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ అండి బిఫోర్ హీ వాజ్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ దిస్ టెరిబుల్ డిజీజ్ చాలా బ్రైట్ స్టూడెంట్ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ అని కూడా చెప్పాలి తెలుగు పాపులర్ టీవీ ఇస్ అ హ్యాపీనింగ్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ రైట్ అవే అండ్ వాచ్